哈喽，大家好，我是阿鹏，今天给大家分享到非常美味好吃的广东特色菜——胡子毛桃隔水蒸鸡。这个做法比传统的白切鸡更加的简单，也更加的入味。它吃起来皮爽又嫩，不腥也不柴。一句话就系鸡又鸡味，而且还带有一股胡子毛桃的清香，让人吃上一口就深深的爱上了。最重要的是做起来非常简单，不需要过多的调料。好了，接下来跟我的视频一起来了解一下吧。首先，我哋准备一小扎嘅五指毛桃，五指毛桃也叫做广东人参，它具有非常重要的营养价值。我们先把五指毛桃放在碗里面，再添加清水，给它清洗一下。我们用手将它轻轻的抖动一下，抖掉上面的一些灰尘、杂质，还有一些残留的沙子。在清洗的过程中，我们尽可能的将它多淘洗几遍。以确保五指毛桃彻底清洗干净。我们将五指毛桃清洗干净以后，接着再往里面添加木瓜面的开水，将其浸泡起来。经过开水的浸泡过后，可以更好的激发出五指毛桃的香味。接下来，我们再准备一个新鲜的小母鸡。要想做出来的鸡好吃，那么鸡的选择也是非常重要的。不要选择太嫩的鸡，太嫩的鸡口感绵绵的，不好吃。也不要选择太老的鸡，太老的鸡咬不动，最好选择刚下蛋不久的小母鸡，这样的鸡吃起来口感最好了。下一步，我们将鸡给它处理一下，把鸡身上残留的鸡毛拔除干净，把鸡头也处理一下，给它处理干净。另外，鸡的身上会有一些黄膜，也就是鸡的汗皮，也要给它处理一下，把它处理干净了。我们下手将它搓洗一下，就非常的容易搓洗下来了。把鸡的外面清洗干净以后，接下来我们再把腹腔给它处理一下，把里面残留的一些内脏挖出来去掉不要。我们将鸡里里外外清洗干净以后，紧接着再重新的添加清水，再次的清洗一下。经过反复的清洗过后，就这样鸡的初步加工就已经处理好了。下一步，我们将鸡控水捞出来，放在案板上，从鸡的脚关节下刀，把鸡脚给它砍下来。在广东，鸡脚是非常有用的，可以留下来，改天炖汤煲汤的时候添加进去就好了。下一步，把处理干净的鸡放在盆里面，用开水将它浇烫一下。经过简单的浇烫过后，接着再用自来水把它冲洗一下，给它投凉。经过这样的处理过后，可以让鸡收紧鸡皮，而且还可以让鸡吃起来更加的皮爽又嫩。冲洗干净以后，先把鸡放开旁备用。下一步，我们再准备一小块的生姜，把它清洗干净以后去皮，再改刀切成薄片。姜片切好后，先给它装起来，然后再准备少许的小葱，清洗干净以后，把它分切成长段。葱段切好后，我们再单独的准备小节的葱节，然后和姜片放在一起备用。把姜葱处理好后，紧接着再准备小个的黄栀子，把黄栀子轻轻的用刀拍裂。然后给它放在小碗里面，再添加少许的开水，将它浸泡起来。黄栀子主要是为了上色，如果家里没有的话，可以不用。下一步再准备腌鸡的调味料，做隔水蒸鸡，它的调料非常简单的，只需要根据鸡的大小准备适量的食盐。我的鸡是三斤半的，大概四瓶中这样多的食盐就可以了。然后再往里面再添加些许的花生油，然后再添加少许刚刚泡好的黄栀子水。其他的调味料就不需要放了，这就是正宗的广东隔水蒸鸡的做法。最后再用勺子给它搅拌一下，将里面的食盐给它充分的搅拌至化开。将调料搅拌均匀之后，接下来我们开始准备个大一点的盆子，然后再把控干水分的鸡放在盆里面，再把刚刚做好的调味料倒进来，然后戴上手套。把调味料里里外外的将鸡涂抹均匀，给鸡来一个全身的按摩。
腹腔里面也要给它涂抹一下，把调味料均匀的涂抹到腹腔里面，让鸡可以均匀的入味。亲爱的朋友们，看了看到这里了，如果觉得我视频对你有帮助的话，那么就麻烦您对屏幕帮我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，在这里感谢您了。感谢您长期来的支持和鼓励，在这里真心感谢了。我们将鸡涂抹均匀之后，接着先放开盘，让它腌制二十分钟，让鸡更好的入味。腌制二十分钟以后，再把切好的姜片还有葱节塞到鸡的肚子里面，接着再把泡过的五子毛桃也塞进去。就这样到这里，鸡已经处理好了。下一步，再把切好的姜片还有葱段铺在盘底，然后再把鸡给它放在姜片和葱段上面，最后再把腌制的酱汁也淋上去。等到水开上气以后，接着扣上盖子，转为中火，给它蒸二十五到三十分钟。具体的时间，我们需要根据鸡的大小来实际把握调整一下。A few moments later. 经过三十分钟的蒸制以后，我们打开盖子来看一下，哇，一股浓烈的香味扑鼻而来，真的是太香了。把鸡蒸熟以后，我们将鸡取出来，然后再把鸡汤给它过滤一下。这个、鸡汤不要倒掉了，装起来又是一碗非常浓郁、鲜美的鸡汤了。我们该怎样去分辨鸡是否成熟呢？可以用一根竹签或者是筷子。在鸡腿上最厚的地方，能够轻松的插进去，而且没有血水流出来，那么就代表了鸡已经是完全的成熟了。最后把鸡给它稍微的晾凉一下，接着再用刀给它砍成小块。把鸡砍好后，我们再把它整齐的摆入盘中，然后在面上再淋上少许的鸡汤就可以了。就这样，这道原汁原味、连骨头都香的五子毛桃隔水蒸鸡就已经制作完成了。这样做出来的隔水蒸鸡吃起来皮脆又嫩，而且不腥也不柴，吃到嘴里还有一股椰子的清香，让人吃上一口就立刻的爱上了。而且做法简单，用料普通，就算是新手小白也能在家里一个人轻松的操作。如果您按照我这方法来操作，保证你也可以做出饭店里一样好吃的隔水蒸鸡。喜欢这道菜的可以收藏起来，改天也试做一下。好了，今天视频就到这里，喜欢的记得点赞、关注、留言并转发哦。关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏，点我头像进去，还可以看到往期更多美食做法。我们下个视频再见吧，拜拜。